去接上级。安平服装厂遭同行嘲讽排挤，赌他们活不过三天。赖子带孙毅返乡下拿重要证据。我看这张安平绝对撑不了半年，必得亏损。听说他买的那些机器都花了好几百万，这得多少年才能回本？我赌他根本就撑不了三个月。这张是集团还是有点能耐的？一年半的有吧？说不定是在沪上看到什么新鲜东西，一时上头，才想着去做这服装生意，买那么一批高价的机器，这可是服装业很忌讳的事儿。就是啊，没有任何销路就开始胡乱投资，这不是明摆着给自己下套？我赌一千块钱，这张安平最多能撑半年。我赌一千块钱，这张安平最多能撑半年。几个服装城的老板还在为这事琢磨着开玩笑，甚至开始又下起了赌注。有个人看着他们玩，脸色灰暗不明。庄老板，一起猜一下这张安平何时倒闭呗。你们玩吧，我想找张老板说说话。哎呦，庄老板，你这可是真的气定神闲啊！要说咱服装行业，您可是大拿，我们这些小生意、小买卖也不过是小打小闹，跟您是比不上的。可如今那张安平想要跟你斗一斗，庄老板真的这么坐得住啊？被人喊的庄老板，正是江城服装厂最有名气的服装大王庄之秋。在张安平没有涉足江城服装行业之前，庄之秋一直占据江城一大半的服装资源，而且他的厂子也是远近闻名的服装大厂。大家伙不要急啊，干什么事先摸摸底。他张安平真的觉得。能在我们江城服装行业混下去，那也得看我们脸色不是。咱们这十几年也不是白干的。张总，你好呀，怎么突然跑掉了呢？既然想要为了自己服装厂造势，不跟老前辈来找找经验吗？张安平迟疑的回头看了一眼，刘旭东有点不耐烦了，觉得这些人就是极度作祟，偏要找张安平的麻烦。张哥，这生意远向来是这样，对咱们这么没好气，又何必跟他们搭腔？你先在这等我，去跟他说两句话。没事的，庄老板，幸会幸会，久闻大名。庄之秋鼻孔朝天的看了张安平一眼，迟迟没有动作。张总，听说你可是买了一批好机器，只是不知道这机器能用多久。庄老板，大家都是生意人，这生意做不做得久，还要看衣服质量过不过关，市场给不给捧场。当然，我会尽力做好。庄之秋冷笑一声，懒得再跟他装模作样的说话。张总啊，浙江城我们这些老家伙也都混了十几年了，你想跟我们斗，还嫩着呢。张总，什么时候你那批机器用不上了，可以二手卖给我，我愿意回收，除个两折，也不会让你亏太厉害。说吧。庄之秋兀自笑了起来，张安平低头对他的话丝毫没有介意，反倒是看出了庄之秋对人的蔑视。庄老板，服装生意谁都可以做的，虽然没有太多经验，但我们也在努力学习。不过是靠着老丈人家里的家长起来的农村人，现在有了点发展就敢这么嚣张，以为自己什么生意都做得成了。看到张安平这样不动声色，似乎没有丝毫被影响，庄之秋反倒恼怒起来。现在话说到这儿，开始揭人老底，实在让人很不爽。张总，刚才大家伙在下赌注，就赌你们安平服装厂什么时候倒闭。这次我作证，我就看你什么时候倒。庄之秋也不再装了，直截了当的贬低张安平，似乎根本不把张安平放在眼里。<笑>庄之秋和张安平说话之时，萧城就躲在暗处，看到有人整治张安平，萧城心中不免觉得痛快。就算知道安平在嚣张，也总算有人能打压得住他了。服装行业不是那么好混的，在江城不止一家服装厂，多家甚至我也有自己的服装行业小团体。这些人肯定不会就此作罢，放任张安平垄断江城的服装行业。张安平看来这次不用我出手了。呵，老大，我给你倒了个人，你看看怎么样？先跟我说说什么底细，只要能帮我办好事，少不了你的好处。老大，这次我保管老大满意，这家伙可是个真真正正的亡命之徒。好家伙，下手都是死手。我也是在 KTV 看见这小子跟人打架那么狠，才想着一定要介绍给老大。他们描述，倒的确算是个能用的人。萧城满意的点了点头。老大，这人叫李杰，我后来又打听了一下，知道他因为赌博砍伤了人，坐过牢，从监狱出来后，父母就去世了，所以现在是孤身一人。听说身上还背着命案，躲躲藏藏的，正是需要钱的时候，所以也才求我给介绍点能来钱的活儿。不错，这样的人确实没有后顾之忧，暗事儿也能更牢靠一点。你小子这次做的不错，等着哥给你赏钱，去把人给我带过来吧，还是我去看看。这事儿要给我做的密不透风，知道了吗？好，老大，今天晚上这事儿哥们儿我安排上。小弟有点得意忘形。萧城不耐烦地看了他一眼，谁跟他是什么哥们？晚上，萧城如约见到那李杰，那双浑浊的双眼充满了杀气似的，随时能把人盯得死死的，看得萧城都心中一颤。这果然是一副亡命之徒的面貌。大哥，杀一个人给我多少钱？李杰，只要你把这个人给弄死，我保证给你一百万，让你远走高飞，绝不会有任何后话。一百万现金，大哥准备好。此事很快就传进了赖子耳中。赖子哥，你最近怎么都不去见老大？这两天老大都找别人办事了，你要不也去给老大赔个不是？以后老大有什么赚钱的事还想着你。自从发生了上次的事，赖子早就对这些没什么耐心。老大想要干什么？这个我好像不太清楚，但是有一件事很奇怪，我看见老大见了一个什么人
，这个人吧叫李杰，我也是听哥几个说的，是个亡命之徒啊，身上背着命案的，这种人可太狠了，所以圈子里时常不会有人招惹他。这小郑怎么突然招这种人？小郑的为人谨慎是出了名的，他从不会直接跟黑道上的人牵扯关系，一般招人办事也都是隐秘的，叫人吩咐。现在连我都不招了，那八成也是不信任了，得找刘哥商量下。赖子总觉得非常可疑，忍不住将这件事跟孙毅商量了。孙毅摸着下巴，若有所思起来，觉得此事必然不简单。老大现在真的是不信任我俩了，说不定有一天甚至会直接把我们给做了。赖子一听，却是脸色煞白，心中恐慌不已。我手上不干净，帮着小程做那么多事，老大必然不会轻易放了我的。这可怎么办啊？刘哥，你得帮帮我啊！我现在最相信的就是你了，还有狗婶我们兄弟，就靠你了。放心吧，哥不会不管你的。但你知道什么动静，必须尽快来告诉我，这样我们才能想办法应对。要不然那萧城给我们来个突然袭击，真的要下死手弄死我们还不简单？说不定这次萧城找的那个李杰，可能就是来对付我们的呀。孙毅故意把这件事给夸张化，并且将事件牵扯到赖子本身，他肯定就知道慌张了。赖子听到这话，便是脸色苍白的发愣，仿佛死期将至。赖子，这其中是不是还有什么隐情啊？赖子张口想说什么，末了又住了。嘴，他心中确实对孙毅有许多疑虑，孙毅更觉得这其中必定有隐情。赖子，你现在还是不信我？这孙毅为什么一定要找到狗生？孙毅不是小城眼前的红人吗？可他做的每一件事似乎都在跟小城作对，这实在太奇怪了。赖子，我知道你在想什么，觉得萧城对我不错。我既然做出了这样的事，其实也是背叛的。那你就想错了。我正是因为知道他是个怎样的人，我不过是为自己留一条生路罢了。因为我亲眼看见了萧毅的下场，这样的前车之鉴怎能不让我恐惧？可是，刘哥，你能杀了萧毅，杀了我，还不是更轻松吗？兄弟，这话就没头没尾了。那萧毅也不是我亲自动的手，我只是帮忙传递点消息。如今我们不留一手，到时候就像萧毅一样，死的不明不白呀。你要想清楚。而听到这些，赖子面色也果然变了。好像在心中徘徊挣扎。经过这段时间，孙毅救过赖子，他已经基本相信孙毅了。那就这样吧，我相信总有一天你会想清楚的。看孙毅的态度，好像对自己极其失望，让赖子更是有些害怕。萧城找到赖子，看赖子完好无损的模样，萧城反倒没有生气。赖子，你看你现在不是好好的，哥也没有动过你，上一次都是意外，哥那是被气糊涂了。哼，当时那种情况不是刘哥突然冲出来，我赖子少说的挑腿或者少一根手指，绝对不会完整的离开。如今小程还有脸笑着跟我说这些话。好像我死不死伤不伤，跟他小成爷没有什么多大的关系。果然人前一套背后一套，我呸！看他如此说话，赖子就感觉相当反胃，心中对萧城充满了怨恨。哥最近找你有点事儿办，这次事成之后，哥绝对亏不了你。大哥，最近我要回乡办一件丧事，实在是家里的大事我走不开，要不然我推荐一个人给大哥，保准他干的比我还好。一听这话，萧城脸色立马就变了。正当萧城想再说些什么，赖子赶紧阻止他：“大哥，我真的等不及了，家楼死人了，还请大哥让我回家看看。”去吧，去吧，百姓孝为先，死者为大。去吧。看赖子说的这样恳切，萧城要是再拒绝，好像没有一点大哥的风范。而这次回乡下，赖子特别叫孙毅和自己回去一趟。刘哥，一天的时间就能来回？孙毅有点奇怪，他怎么突然叫自己陪他回乡下？赖子，虽然你很有孝心，但是这事好像不关我啥事吧？我不是无情的人，但也不是什么大善人啊，这合适吗？刘哥，你放心，这趟你跟我回去绝对值得。我有好东西给你看，你先跟我回去一趟吧。孙毅看着他那真诚的眼光，突然想到了什么似的、哦。好吧，我就陪你走这一趟好了。赖子听到孙毅愿意陪他走一趟，顿时松了一口气，心中却百感交集。原来萧毅重要资料交给了赖子，当时萧成要赖子把这些东西交出来。赖子也知道这种重要证据能保住他的命，他想办法复刻了一份笔记本和录影带资料，并把复刻的这一份交给了萧成。他留下了原版，而这些东西被赖子藏在了一个重要地方，现在正在赶回去查看。